Hi friends, welcome to Raga's Kitchen friends. In this video, we will see how to do this video. If you are subscribed to our channel, please press the subscribe button and press the bell button. Then, we will see how to do this video. For this video, we will see how to do this video. I am going to add 1 cup of water. We will see how to do this video. We will see how to do this video. 1 cup of water and 1 cup of water. We will see how to do this video. Now, we will see how to do this video. ஒரு முருங்கக்கார் என்று கத்திரிக்கா ஒரு கேரட் ஒரு உருளக்கிழங்கு ஒரு தக்காளி இப்போ ஒரு சின்ன துண்டளவுக்கு புளி எடுத்துட்டு ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி ஊற வச்சிடலாங்க இப்போ நம்ம சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான பொடி ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு ஒரு வானலியில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெயில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் நாலு வரமிளகாய் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாங்க இந்த சாம்பார் பொடியோட டேஸ்ட் வந்து நம்ம சாம்பார் சாதத்துக்கே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இது கூடவே கொஞ்சமாக பெருங்காயமும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் பருப்பு எல்லாமே நல்லா கலர் மாறட்டும் கலர் மாறி நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது கூட கால் கப் அளவுக்கு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சூட்லேயே வறுத்துக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா சூடு ஆறட்டும் ஆறுனதும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க இப்போ நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு சூடா சூடு ஆறுனதும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா பொடியாகவே அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப நைஸாக அரைப்படணும்னு தேவையில்லைங்க இந்த அளவுக்கு அரைச்சாலே போதும் இப்போ நம்மளுடைய பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சாம்பார் சாதம் செய்கிறதுக்கு குக்கர் எடுத்துக்கலாங்க குக்கரில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கலாங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் இது ரெண்டுமே நல்லா பொரியட்டும் இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு வர மிளகா ஒரு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட இருபது சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது வெங்காயம் மாதிரி இருந்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது கூடவே ஒரு தக்காளி நறுக்கி வச்சது சேர்த்துக்கலாம் இதை லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இது சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனதும் நம்ம நறுக்கி வச்ச காய்கறிகள் எல்லாமே இது கூட நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்க காய்கறியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாங்க முருங்கக்காய் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு கேரட் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இப்படி வதக்கிக்கலாங்க இப்போ இது கூட நம்ம ஊற வச்சிருக்க புளி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நல்லா கரைச்சி விட்டு புளி தண்ணியை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி இருந்தால் போதுங்க இப்போ புளி தண்ணியும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதோட சேர்ந்து கலந்து விட்டுட்டு லைட்டாக கொதி வரட்டும் இப்போ கொதி வந்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த ஸ்பெஷலான சாம்பார் பொடி இதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது கூட நான் நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம அரிசி எடுத்திருக்கோம் ஒரு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் தண்ணின்றது சரியாக இருக்கும் நம்ம பருப்பு வந்து கால்குலேட் பண்ணாமல் ஒரு கப் அரிசினா நாலு கப் தண்ணின்றது சரியாக இருக்குங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இப்போ இதில் நம்ம ஊற வச்சிருக்க அரிசியையும் பருப்பையும் சேர்த்துடலாம் கண்டிப்பாக ஒரு கப் அரிசிக்கு அரை கப் பருப்பு போட்டதாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம அரிசி பருப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தண்ணி கொதி வரட்டுங்க கொதி வந்தோடனே நம்ம குக்கருடைய மூடி போட்டு மூடிடலாங்க கொதி வந்துருச்சு இப்போ நான் மூடி போட்டு மூடிடுறேன் இது ஒரு நாலு விசில் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நாலு விசில் வந்துருச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் சூப்பரான சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க முருங்கக்காய் கூட நல்லா வெந்திருக்கு இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே நறுக்குன்னா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாங்க சேர்த்து விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க 
இந்த சாம்பார் சாதத்தை இன்னும் டேஸ்ட் ஆக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்து நெய் நல்லா சூடாக்கி அதில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு வறுத்து வச்சுக்கோங்க அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க அது இன்னுமே நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் நல்ல ஒரு வாசனையும் கொடுக்கும் இந்த நெய்யோட முந்திரி பருப்பும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா கம கமக்கும் சாம்பார் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இப்படி வந்துச்சுன்றதையும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி சாம்பார் சாதம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் ராகாஸ் கிஷனில் ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்